ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டாப் ஆஃப் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மிக மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஹவு டு கெட் சென்டம் ஹவு டு ஸ்கோர் ஹை மார்க்ஸ் ஸோ எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க் வாங்குறது எப்படி அண்ட் சென்டம் மார்க்ஸ் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தலாம் வீடியோ வந்து அப் டு எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு வேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை நான் வந்து வேறு கிளாஸ்க்கு படிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் பேரண்ட்ஸ் யாராவது டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா உங்களோட கருத்து என்னவோ அதை வந்து கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க ஓகேங்களா ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹவு டு கெட் சென்டம் என் டென்த்து சயின்ஸ் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் கல்வியாண்டில் ஃபஸ்ட்டு நியூ சிலபஸில் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஸோ முதல்ல வந்து என்னென்ன கல்வியாளர்கள் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்க போது ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கா இல்லையா அந்த சென்டம் வாங்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஸ்டோர் பண்ணணும் என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க் வாங்கணும்னா என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுடைய பழைய சேனலில் போட்டிருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக அந்த சேனல் வந்து இப்போ நம்ம கையில் இல்லை ஆக்சஸ் பண்ண முடியல ஸோ அதனால் வந்து முழு டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ மறக்காமல் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் என்னென்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறத கேளுங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்து இருக்குது அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருக்குது அப்படின்னாலும் கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க சரிங்களா ரைட் இப்போது டென்த்து மேக்ஸு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா நமக்கு நியூ சிலபஸில் நூறு மதிப்பெண்கள் சிலபஸ் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டைமிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று மணி நேரம் ஓகேங்களா இந்த மூன்று மணி நேரம் என்பது டென்த்து மேக்ஸுக்கு போதுமானது ஓகேங்களா டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸே லாஸ்ட் இயரில் எழுதிட்டு இருந்தோம் குவார்டலிக்கு முன்னே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்டலெலாம் கூட டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் எழுதியிருப்பீங்க இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு போதுமான நேரம் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் பதினைந்து நிமிடம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா பப்ளிக் எக்ஸாமில் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து நிமிஷம் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரை ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ஐந்து நிமிடம் வந்து உங்களுடைய அந்த சிக்னேச்சர் அட்டண்டன்ஸ் ஒரு சில வெரிஃபிகேஷனுக்காக சிக்னேச்சர் போடுறதுக்கும் செக் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் கொடுக்குறாங்க டியூரிங் தி எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூன்று மணி நேரம் இந்த மூன்று மணி நேரம் அப்படிங்கிறது போதுமானது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா ஹவு டு ப்ரிப்பேர் எக்ஸாம் அதாவது எப்படி வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தனியாக போடுறேன் சரிங்களா இதில் வந்து டென்த்து மேக்ஸ் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணோம் அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தலாம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த வருஷம் புதிய பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளூ பிரிண்ட் என்பது கிடையாது அது வந்து தெளிவுபடுத்திட்டாங்க ஜிபோ வந்தாச்சு அஃபீஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏன் எல்லாம் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் லாஸ்ட்டே இருந்தது இந்த வருஷம் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீட் எக்ஸாம் எப்போ வந்ததோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்து டுவெல்த்துக்கு வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ ப்ளூ பிரிண்ட் இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் நல்லா தரவாக பார்த்துட்டு போனாங்கன்னா அது அதன்படி கொஸ்டின் வரணும் ஒருவேளை கொஸ்டின் வரலன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் படி கொஸ்டின் வரல அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ லெவன்த் டுவெல்த்து மட்டும் போதாது டென்த்துலேயே மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க எய்த்துக்கும் பப்ளிக் கொண்டு வராங்க இது எல்லாமே வந்து அதே பேஸ்ட் ஆன் நீட் கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ரைட் இப்போது ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடையாது அப்போ நம்ம எப்படி தான் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை நான் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ரெண்டும் தனி தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அதை பாருங்கள் நம்ம கொஸ்டின் பேட்டர்ன் பார்த்துலாம் அடுத்து ஓகேங்களா ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடையாது அதை தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் டென்த்து மேக்ஸு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பார்ட் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ஒன் மார்க்கு ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் வரும் செகண்ட் பார்ட்டு டூ மார்க்கு டென் டூ மார்க்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அதில் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஸ்டின் கம்பல்சரி ஓகேங்களா இருபத்தி எட்டாவது வேணா கட்டாயம் வேணா அது கம்பல்ச
ஓகேவா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வரும் இருந்தாலும் ஓகேங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டு ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ரெண்டு கிராஃப் வரும்னே நம்ம நம்புவோம் இருந்தாலும் நம்ம எப்படினாலும் கேட்பாங்க அதனால் நம்ம தயாராக இருக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது ஏன்னா நமக்கு ஜியோ இருக்குது ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடையாது பாடப்பகுதியில் எந்த மூலையிலிருந்தும் வினாக்கள் இடம்பெறும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு வேர்டிங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஒரு ரெண்டுமே ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி வராமல் போகிறதுக்கு சான்ஸு இருக்குது ரெண்டுமே கிராஃப் வராமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ரெண்டு ப்ராக்டிக்கல் ஜாமெண்ட் ரெண்டு கிராஃப் வரும் அப்படின்றது நம்பலாம் நமக்கு ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம எதுக்கும் தயாராக செல்ல வேண்டும் ரைட் இப்போ பார்ட் ஃபோர் முடிஞ்சது பார்ட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் எப்படி வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணுன்றது நான் தனியாக வீடியோ போடும்போது எந்தெந்த பேட்டர்னில் எதாவது அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அதை அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பேப்பர் பார்ட் ஒன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க்கில் சென்டம் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் யாரெல்லாம் கரெக்டாக அட்டன்ட் பண்ணுறீங்களோ அவங்களால தான் சென்டம் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எயிட் மார்க் கூட சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வந்தால் கூட நம்ம ரீகால் பண்ணும்போது வந்து மாற்றிக்கலாம் அதுக்கான ட்ரிக்ஸை வந்து நான் கொடுக்குறேன் சரியா அப்போ அந்த ஒன் மார்க்கில் ஃபோர்டீன் ஒன் மார்க் வந்து எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினாலு ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இருக்குது இதில் கிரியேட்டிவ் கொஷின் இரண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின் மினிமம் ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின் மேக்ஸிமம் நாலு கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வரும்னா புக் பேக்கில் இருக்காது பேஸ்ட் ஆன் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதும் அதுக்குண்டான ஒரு சில கான்செப்ட் நோட்ஸு ஹின்ஸு இதெல்லாம் குறிப்பெல்லாம் பாக்ஸில் போட்டு கட்டம் கட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்ன நம்பர்ஸை மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸ்பியருக்கு போகிற எம்இ ஸ்பியர்னு கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக மாற்றங்கள் இருக்கும் சயின் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஸ்கொயர் கீட்டாக்கு போகிற வேறு ஏதாச்சும் மாற்றி கேட்பாங்க ஓகேங்களா அது பார்த்துக்கோங்க அது வந்து கான்செப்ட் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா உங்களால் அந்த கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸை அட்டம் பண்ண பண்ண அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களில் கண்டிப்பாக ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் மேக்ஸிமம் கொஷின் எடுக்கிறவங்களை பொறுத்து நாலு கூட கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் மினிமம் கண்டிப்பாக ரெண்டு கிரியேட்டிவ் கொஷினாவது வந்துடும் ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் பார்ட் டூவில் டூ மார்க் கொஷின் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் ஓகேங்களா டூ மார்க் கொஷின் அதில் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் நீங்கள் நைன் கொஷின் அட்டன் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவனுக்குள்ளே எனக்கு டென்னுமே தெரியும் அட்டன் பண்ணலாமான்னா ஒரு கொஷின் வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பாக நம்ம எதுவும் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் டுவெண்ட்டி எயித்து கொஷின் யூ மஸ்ட் அட்டண்ட் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக இருபத்தி எட்டாவது வேணால் கம்பல்சரி கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் ரைட் கம்பல்சரி டூ மார்க்கில் கம்பல்சரி கொஷின் அதாவது கிரியேட்டிவ் கொஷின் வருமானால் கண்டிப்பாக டூ மார்க்லேயும் இருக்குது கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்லேயும் இருக்குது சரிங்களா சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ் எல்லாம் மாற்றி கொடுப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா போதுமானது ஃபைவ் மார்க் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்லேயும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஃபைவ் மார்க்கு கிரியேட்டிவ் கொஷின் உருவாக்கப்பட்ட வினா வருவதற்கான சான்சஸ் மிக மிக அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் பேட்டர்ன் அப்போ டூ மார்க் ஒன் மார்க் அண்டு ஃபைவ் மார்க் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு அந்த கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கிற கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக வருவதற்கான சான்சஸ் அதிகம் இதை வந்து ஒன் மார்க்கு யாரெல்லாம் தெளிவாக அட்டன் பண்ணி மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணுறீங்களோ ஒன் பேப்பர் வேல்யூவேஷன் பண்ணும்போதே வந்து ஒன் மார்க்கு கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா இந்த பர்சன் நல்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டு பேப்பர் வேல்யூவேட் பண்ணுறவருக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பற்றி ஒரு வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன் அண்ட் பேப்பர் வேல்யூவேஷனில் என்னென்ன நடக்கும் என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிற வீடியோவும் நான் போடுறேன் நான் சரியா அதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போடுறேன் நம்ம வீடியோ வந்து திறந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவோட கண்டினியூவேஷனாக நான் வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ எப்படி வந்து எயிட்டி ப்ளஸ் மார்க் வாங்கிறது எப்படி வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ கண்டினியூவேஷன் இருக்குது ஸோ வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் ஸோ டென்த்து மேக்ஸ் கொண்டான சில எக்ஸாம் டிப்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது ஓகேங்களா சில ஒரு மெட்டீரியல் தான் இ
ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் மார்க்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் வரத்துக்கும் டூ மார்க்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் ஃபைவ் மார்க்லேருந்து ரெண்டு கொஷினும் டோட்டலாக சிக்ஸ்டின் மார்க்ஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் கவர்மெண்ட் மாடல் கொஷின் பேப்பர் ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட் மீன்ஸ் என்னென்னா புக்கில் இந்த இந்த டாப்பிக்லேருந்து வரணும் அப்படின்னு கிடையாது பட் எந்த கொஷினாலும் கேட்கலாம் ஆனால் இந்த இந்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து நல்லா தரவாக இருந்தீங்கன்னா வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்புறம் நம்பர்ஸ் அண்டு சீக்வன்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா அதுலேயும் ஒன் மார்க் ரெண்டு கொஷினும் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஒன் கொஷின்ஸ் இருக்குது அல்ஜிப்ரா எப்போயுமே அல்ஜிப்ராக்கு அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் மார்க் ரெண்டு டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கோஆடினேட் ஜாமெட்ரிலாம் ஒன் மார்க் டூ கொஷின் டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் ஈச் ஒன் கொஷின் ட்ரிக்னாமெட்ரி அண்டு மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷனில் இங்கே கொடுக்கல பட் நீங்கள் என்னோட ஒப்பீனியன் வந்து மென்சுரேஷன் பார்த்துக்கோங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி எனக்கு வராது சார் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து யூ கேன் ஒமிட் த சாப்டர் பட் எக்ஸப்ட் ஒன் மார்க் ஓகேங்களா ஒன் மார்க்கை ஒமிட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இருந்தாலும் அவங்க நல்லா தரவாக பார்த்துக்கங்க அதான் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து நம் ஒன் மார்க்கு எந்த சாப்டருமே நீங்கள் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா மென்சுரேஷன் பார்த்துக்கோங்க பட் இங்கே கொடுக்கல ஆனால் மென்சுரேஷன் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நான் வீக் சார் மேக்ஸில் அப்படின்றவங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி ஒமிட் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் மென்சுரேஷன் ஒமிட் பண்ணாதீங்க அடுத்து வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்டு ப்ராபபிலிட்டி அது ஈஸி தான் அதில் செலக்டிவாக பார்த்தோம்னாலே கண்டிப்பாக கொஷின் மாட்டோம் அதில் இருந்து ஸோ இதை இதை பேஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எயிட்டி சிக்ஸ் மார்க்கு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் அதுக்கு உண்டான எஃபெக்டை வந்து நீங்கள் போடணும் சரிங்களா அடுத்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தரவாக எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் மார்க்குன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா கிராஃபில் நமக்கு ஒன் மார்க் கிடையாது மீதி இருக்கக்கூடிய ஜாமெண்ட்ரி ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் சீக்வன்ஸ் அல்ஜிபிரா கோட்னி ஜாமெண்ட்ரி டெக்னாமெட்ரி மென்சுரேஷன் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்டில் ஒன் மார்க் தரவாக எல்லா சாப்டரும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் டோட்டலாக ஒன் மார்க் தாங்க சென்டம் டிசைடிங் ஃபேக்டரே ஒன் மார்க் தான் ஓகேவா அதனால் ஒன் மார்க்கு தரவாக பார்த்துக்கோங்க மீதி இருக்கு டூ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸு இரு என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ சென்டம் வேணும் அப்படின்னா ஒன் மார்க் புக் பேக்கு அண்டு ஒவ்வொரு சாப்டரும் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் நோட்டு கீ பாயிண்ட்டு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது ஒன் ஜஸ்ட்டு அந்த நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணி கேட்பாங்க அவ்வளோதான் கம் அந்த க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் எல்லாம் சரிங்களா இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து சென்டம் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லையே அப்படின்னு நினச்சி யாரும் பயந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் சென்டம் அப்படிங்கிறத ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை எந்த பகுதியிலேருந்து புக்கில் இருந்து தானே கேட்குறாங்க புக்கு விட்டு எங்கேயும் வெளியே போக போகிறது இல்லை லெவன்த்து சிலபஸோ டுவெல்த்து சிலபஸோ கேட்க போகிறது இல்லை சரியா பாட புத்தகத்தின் எந்த மூலையிலேருந்தும் கேட்கப்படலனா புக்கில் இருந்தால் வரப்போகுது வேறு எதுலேருந்து வரப்போகுது அப்போ நீங்கள் நீங்கள் தரவாக இருக்கணும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நல்லா பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் சரிங்களா சரிங்களா வீடியோ பிடிச்சிருக்கா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிவி